असलम एंड वेरी गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स सभी फ्रेंड्स वेलकम करता हूँ आप के यूट्यूब चैनल मेक मनी ग्रू पर फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ टेक्निक कुछ क्रिप्टो करेंसी के न्यूज़ के बारे में उसके बाद बात करेंगे विट्रैक्स के बारे में जो कि काफ़ी खास अपडेट विट्रैक्स ने किया है उसके बाद बात करेंगे हम क्रिप्टो करेंसी यानी कॉन मार्केट कैप के बारे में और लास्ट विषय मेजरीज हम कुछ मेजर पॉइंट के ऊपर टेक्निकल एनालिसिस करके बताएंगे आपको या फिलहाल क्या मूवमेंट हो सकता है और एक बार दोबारा आप सभी का थैंक यू थैंक यू सो मच कहना चाहूँगा आप सभी मेंबर्स को सभी यूजर्स को जो जिस किसी ने मुझे सपोर्ट किया है गाइस आपके इतने अच्छे कमेंट्स आपके तुरंत इंस्टेंट मुझे मेल्स व्हाट्सअप और कमेंट्स पढ़कर मुझे काफ़ी खुशी मिला है और मैंने जो डिसीजन लिया था चैनल को बंद करने का अब मैं डिसीजन कैंसिल कर रहा हूँ और जितने भी लोग होने तो नेगेटिविटी फैलाने वाले लोग मुझे कितना भी नेगेटिव करें लेकिन जो मुझे पॉजिटिव लोग हैं मैं उनके लिए इंशाल्लाह हमेशा इसी तरह के वीडियोस और अपना पूरा नॉलेज आपके साथ इन मैं ज़रूर और इसी तरह से शेयर करता रहूँगा बहुत सारे मुझे ये पूछ रहे हैं कि सर हमने आपके वीडियोस बीच बीच में से देखे हैं स्टार्टिंग से नहीं पता उनको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में तो उनके लिए बता दो तो गाइस कि आपको प्लेलिस्ट में जाना है प्लेलिस्ट में जाने के बाद यहाँ पर आपको तीन डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स देखेंगे सबसे पहले आप अगर देखोगे तो ये बेसिक है सेकेंड देखोगे तो इंटरमीडिएट बेसिक में लगभग एटीन वीडियोज़ हैं इंटरमीडिएट में लगभग एट वीडियोज़ है और एडवांस लेवल में लगभग अभी शायद दस वीडियो हो चुके हैं तो पहले आपको बेसिक कम्प्लीट करना है इंटरमीडिएट कम्प्लीट करना है जहाँ पर हम इंटरमीडिएट में जनरली मैंने टेक्निकल इंडिकेटर्स के बारे में एक्सप्लेन किया हूँ और लॉस में आपको चार्ट पैटर्न के बारे में एक्सप्लेन किया हो जो कि आपको एडवांस लेवल में तो जिस किसी को नहीं पता है तो प्लेलिस्ट में जाकर वन बाय वन पूरा देख लीजिए बेसिक इंटरमीडिएट एडवांस लेवल ताकि आपको समझ में आ सके कि आपको किस तरह ग्रो करना है सीधी बात है अगर आप अदर विषय में कोई भी चार्ट पैटर्न देखेंगे तो कुछ भी आपको समझ में नहीं आने वाला है तो आपको स्टेप बाय स्टेप जाने की जरूरत है बेसिक को देखिए उसको समझिए और एक चीज बताना चाहूंगा आप अगर मेरे वीडियोस देख रहे हो तो आपने एक नोटबुक लेकर बैठिए जो भी चीज मेन चीज में हाईलाइट करता हूँ वीडियो में उसको लिख कर रखिए ताकि आप जब ट्रेड करते हो एक्चुअल में तब आपको उस चीज की जरूरत पड़ती है और मैंने खुद पर नोटिस किया हो कि मैं उस चीज को भूल जाता था बार बार तो मैंने उस चीज को लिख कर रखा और साइड में हमेशा ट्रेडिंग के वक्त में उसको यूज करता ताकि मुझे कोई भी रॉन्ग सिग्नल्स ना हो तो आप इस चीज को अप्लाई कर सकते हो इनशाला आपको काफी फायदा मिल सकता है और जिस किसी ने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लस बेल आइकन पर क्लिक करके सेव कर लीजिए और उन यूजर्स को भी बताऊंगा मैं आप कि जो ऑलरेडी सब्सक्राइब किए हुए हैं अगर उन्होंने अभी तक बेल आइकन पर क्लिक नहीं किया है तो बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए क्योंकि लाइफ आकर में आपके जो भी क्वेश्चन है जो भी क्योरीज है मैं इनशाला सॉल्व करने की पूरी पूरी अपनी ओर से कोशिश करता हूँ तो फिलहाल गाइस डायरेक्टली मूव करते हैं टॉपिक पर ठीक है सबसे पहले जो न्यूज यहां पर आ रहा है वो कॉन्टेस्ट की वेबसाइट की ओर से आ रहा है जो कि जापान की ओर से आ रहा है जापान कुल्ड हैव मोर देन थ्री मिलियन क्रिप्टोरियर सबसे uh, मतलब यहां पर जो उन्होंने मेंशन किया ठीक है काफी अच्छी बात है तीस लाख के करीब ट्रेडर है वैसे इंडिया में भी कम नहीं है लगभग मैंने कुछ डेटा पढ़ा था तो वहां पर कुछ थर्टी या, या मे बी थर्टी या फोर्टी लैख यूजर्स का रजिस्ट्रेशन मिला है uh, ऐसा ऐसा कुछ डेटा मैंने पढ़ा था तो उसके अनुसार तो हम भी पीछे नहीं है ठीक है हम भी काफ़ी आगे हैं क्रिप्टो करेंसी को लेकर इवन इन काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है कि आरबीआई भी अपने डिसीजन में चेंजेस जरूर लाएंगे क्योंकि उनको लाना ही जरूरी है क्योंकि इसके अलावा क्योंकि यार इतने लोग अगर क्रिप्टो करेंसी या ट्रेडिंग से इनकम गेन कर रहे हैं अपना घर चला रहे हैं जो कुछ भी कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छी बात है तो इस तरह का अगर आर बैन लगा देंगे तो काफ़ी प्रॉब्लम हो सकता है खैर जापान का यहाँ पर जो न्यूज आ रहा है एफ की ओर से रिलीज हुआ है आर्टिकल में जो कि ऑलमोस्ट इस यानी जो जैन जो अप्रैल से मार्च का जो फाइनेंशियल ईयर होता है तो ये साल उन्होंने मार्च एंडिंग में बताया है कि ऑलमोस्ट 3.5 मिलियन इंडिविजुअल यूजर्स आर ट्रेडिंग क्रिप्टो करेंसी एज ए एक्चुअल एसेट जो कि काफ़ी अच्छी बात है जापान में तो ऑलरेडी क्रिप्टो करेंसी एक लीगल टेंडर पे वर्क कर रहा है उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो कोई ऐसा नहीं है उसमें कि वो फिर भी मेरे हिसाब से इतना लीगल होने के बावजूद एक काफ़ी कम यूजर्स है जो कि ट्रेड कर रहे हैं उन्होंने एक चीज़ मैंशन किया ज़्यादातर जो मेम्बर्स है वो ट्वेंटी थर्टी और फोर्टी एज के ग्रुप के अंडर में आते हैं और ज़्यादातर जो 28 टू तो 34 जो बाईस परसेंट मेंबर है लेकिन ज़्यादा मतलब यंगर है यंगेस्ट पीपल काफ़ी है जो कि क्रिप्टो करेंसी में इन्वॉल्वमेंट अपना ले रहे हैं क्रिप्टो बोलो या ब्लॉकचेन बोलो तो उसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट वो ले यहाँ पर ले रहे हैं तो काफ़ी अच्छी बात है और ये बस यही चीज़ उन्होंने पूरा मैंशन किया है पूरा डिटेल उन्होंने अपडेट किया है यहाँ पर उन्हो
एक्चुअली अगर हम बात करते हैं तो बिट्रेक्स की तो मैं सच बताऊं तो मुझे बिट्रेक्स का ये लुक काफी पसंद आ रहा है ठीक है अगर आपको कैसा ये लुक पसंद आ रहा है नहीं यार आप कॉमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है कि बिट्रेक्स ने ये जो अपडेट की अपडेट किया है अपने वेबसाइट को जो चेंजेस किया है वो सच में अच्छा है या नहीं तो आप कॉमेंट करके बता सकते हो खैर अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूँ तो काफ़ी बेस्ट मुझे यहाँ पर लग रहा है उन्होंने कुछ चेंजेस यहाँ पर किया है यहाँ पर अगर आप देख सकते हो यहाँ पर जो वॉल्यूम था वो सबसे नीचे आता था लेकिन यहाँ पर उन्होंने वॉल्यूम सबसे ऊपर रखा जो कि काफ़ी अच्छी बात है यहाँ मतलब यहाँ पर थर्टी का वॉल्यूम है बिटकॉइन का तो मे भी ये आशा है हमको यह ये लग रहा है कि मे बी बिटकॉइन का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ हमको इंक्रीमेंट चेंजेस देखने को मिल सकते हैं अनवल टाइम के अंदर मार्केट के अंदर तो खास तौर पे ये इसका जो ब्लैक उन्होंने बैकग्राउंड लिया है काफ़ी अच्छा है काफ़ी अच्छा आई को भी मैचिंग हो रहा है और काफ़ी प्रोस्पेक्टिव और फ्रेंडली लग रहा है इस डिज़ाइन बेसिकली मुझे और बेस्ट है काफ़ी अच्छा उन्होंने चेंजेस किया है इसके लिए बिट्रेक्स को सलाम और आपको क्या लगता है तो आप कॉमेंट बेसिकली बता सकते हो मुझे कि आपको इस चीज़ के बारे में क्या लगता है अगर इसके बाद हम बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी या कॉन मार्केट कैप के बारे में तो कॉन मार्केट कैप कुछ खास नहीं है ऐसे कोई मुझे अपडेट या ऐसे कोई मुझे चेंजेस नहीं दिखाई दे रहा जिसके वजह से आपको ये बोलूँ कि यस बुल ट्रैप स्टार्ट हो चुका है ये आने वाले टाइम के अंदर को मार्केट में बुल दिखाई देने वाला है बुलिश मार्केट दिखने वाला है क्योंकि मैं ज़्यादातर फोकस करता होगा इस मार्केट कैप के ऊपर 266 बिलियन डॉलर का मार्केट कैप है कुछ खास नहीं है कुछ चेंजेस नहीं है लास्ट अगर सेवन डेज की बात करें तो थोड़ा सा मार्केट यहाँ पर ऊपर दिखाई दिया है क्योंकि लास्ट टाइम जो यहाँ पर था 248 बिलियन डॉलर से मार्केट ऊपर पर प्रोग्रेस हुआ है काफ़ी पोलम बैक हुआ है अल्टकॉन की अगर हम बात करते हैं लास्ट सेवन डेज के तो अल्टकॉन में बेसिकली हमको चेंजेस दिख नहीं वाला है क्योंकि बिटकॉन ने डोमिनेंस यहाँ पर छोड़ दिया फोर्टी थ्री परसेंट है फोर्टी फाइव परसेंट डोमिनेंस निकल चुका था तो यहाँ पर भी आप अल्टकॉन को चेक कर सकते हो टू फिफ्टी बिलियन डॉलर से यहाँ पर फिलहाल जो मार्केट होल्ड कर टू बिलियन डॉलर पर होल्ड कर मतलब फिफ्टी बिलियन डॉलर का उसमें मूवमेंट हुआ क्योंकि फोर्टी डोमिनेंस बिटकॉइन कर रहा था और फिलहाल फोर्टी डोमिनेंस कर रहा है तो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ अल्टकॉन तभी ग्रो होगा तभी जब बिटकॉइन का डोमिनेंस कम होगा और मार्केट में वॉल्यूम इंक्रीज होगा वॉल्यूम तो थर्टी फोर थाउजेंड थर्टी फाइव थाउजेंड बिटकॉइन का वॉल्यूम फिलहाल दिख रहा है एशियन मार्केट की ओर से एशियन मार्केट ओपन है कुछ फॉरेन मार्केट भी ओपन होंगे जो नाइट में ट्रेडिंग करते हैं लेकिन फिलहाल ज्यादा यहाँ पर एशियन मार्केट की ओर से यह वॉल्यूम हमको देखने को मिल रहा है अगर हम चौबीस घंटे के वॉल्यूम की बात करते हैं इलेवन बिलियन डॉलर का मार्केट का चौबीस घंटे का वॉल्यूम है ट्रेडिंग वॉल्यूम जो कि बिल्कुल भी खास नहीं है हमको इससे कुछ नहीं होने वाला है हमको एक काफी बड़ा वॉल्यूम चाहिए जिसकी वजह से हम काफी अच्छे तरीके से ग्रोथ ले सकते हैं खैर अगर हम बात करते हैं बिटकॉइन की यहाँ पर तो बिटकॉइन फिलहाल 0.83 परसेंट प्लस में है अदर कॉइन की बात करते हैं तो काफ़ी अच्छे तरीके से मूवमेंट ले रहे हैं रेड कॉइन ने काफ़ी अच्छा सा आर डी कॉइन ने यहाँ पर काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस किया 27 परसेंट अब यह है गोल्डन कॉइन भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा है सेवनटीन हमको देखने को मिल रहा है डॉगी कॉइन यानी जो सिंगल या जो स्मॉल कॉइन्स है फिलहाल वो यहाँ पर पम्प हो रहे हैं या फिर मेजर जो बड़े कॉइन्स हैं उसमें कुछ खास मूवमेंट या चेंजेस हमको देखने को यहाँ पर नहीं मिल रहा है लेकिन खैर थोड़ा सा पॉजिटिवनेस मिला है मार्केट में मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा टाइम के लिए यहाँ पर टिकने वाला है क्योंकि मुझे अभी और भी करेक्शन की ज़रूरत है मुझे लगता है कि आप बिटकॉइन अभी और भी करेक्शन लेंगे आपको क्या लगता है इसके लिए आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो मे बी मैं रॉन्ग हो सकता हूँ लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि और भी बिटकॉइन में करेक्शन होना बाकी है कुछ यहाँ पर भी हमको कॉइन देखने को मिल रहा है जो कि पॉजिटिव है काफ़ी अच्छे तरीके से होल्ड कर रहे हैं एक्स बी का ऑलरेडी हम बता चुके हैं लास्ट वीडियो में कल के दिन में लाइफ आया तो उस टाइम भी मैंने आपको लाइफ आकर बता गया हूँ फिलहाल कुछ बिटकॉइन या टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं बिटकॉइन के ऊपर और कुछ खास नहीं है अप या डाउन की अगर बात करते हैं तो वैश पैटर्न तो ब्रेकआउट हो चुका है पॉजिटिव में पर कुछ खास वॉल्यूम नहीं है बिटकॉइन के ऊपर क्योंकि ऑलरेडी बता चुका है डोमिनेस छूट रहा है क्योंकि बिटकॉइन को यहाँ से ऊपर निकलना है बट कोई खास यहाँ पर हमको चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है लेकिन एक बात है कि बिटकॉइन अपने पोजीशन को होल्ड कर रहा है तो अल्कॉइन मार्केट में हमको काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस देखने को मिल सकता है इसके अगर मैं बात करता हूँ एक्सवी जी का तो मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका था कि तेरह के करीब आपको सेल करके निकल जाना है और वापस आप डिप में उसको बाय कर सकते हो तो सेम एज इट इज मार्केट ने यहाँ पर उसी तरह का मूवमेंट लिया है एक सेकंड मैं आपको बता देता हूँ काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे प्रॉपर तरीके से यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट को फॉलो किया है जो कि मुझे पूरा उम्मीद था कि उसको फिबोनाची को रिस्पेक्ट करते हुए
तो ये काफी अच्छा है अगर आपने इस पोजिशन को परचेज किया है तो वेल एंड गुड पर अगर मैं यहाँ पर स्टॉकस्टिक की बात करता हूँ तो यहाँ पर स्टॉकस्टिक में हायर हाई बना रहा है मार्केट पर यहाँ पर रेड लाइन ऊपर हो चुका है ग्रीन लाइन नीचे हो चुका है जो कि एक बियरिश फॉर्मेशन का साइन हमको शो करता है पर फिलहाल यहाँ पर मेरा जो पर्सनल यहाँ पर दिख रहा है वो फिफ्टीन थाउजेंड सौतोशी के ऊपर टच ले सकता है अगर किसी ने यहाँ पर परचेज किया दैट्स वेल एंड गुड अगर पॉइंट थर्टी एट फिबनाची सपोर्ट यानी जो तेरह सौ चौपन सतुशी अगर ब्रेकआउट लेता है तो आप इसको सोलह सौ सतुशी को देख सकते हो और न्यू ए की बात करें तो उन्नीस सौ या दो हज़ार सतुशी पर आप इजिली इसको एक्सिट पॉइंट अपना ले सकते हो इस ध्यान से आपको ट्रेड करना है यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर अगर बिटकॉइन डोमिनेंस कम कर रहे हैं तो दूसरे काफ़ी अच्छे कॉइन्स जो कि डोमिनेंस ले सकते हैं पर वर्ष कॉइन जो है यहाँ पर काफ़ी अच्छा वॉल्यूम होल्ड कर रहा है टॉप वॉल्यूम गेन के अंदर यहाँ पर आपको दिखा रहा है वर्ष कॉइन के अंदर तो आप इसको पोजीशन को देख सकते हो वन डे का चार्ट ओपन कीजिए फ्यूबनाचे रिट्रेस में लगाइए सपोर्ट और रेजिस्टेंट के हिसाब से उसको आप चेकआउट बेसिकली देख सकते हो तो आपको काफी अच्छे समझ में आएगा कि आपको कहां पर सेल करना है कहां पर सोल आउट करना है दूसरी अगर बात करते हैं टीआरएक्स कॉइन की तो टीआरएक्स कॉइन का कम्युनिटी काफी अच्छा है लेकिन एक्सपीजी के आगे वो टिक नहीं पाया है क्योंकि मुझे काफी उम्मीद था टीआरएक्स से कि वो काफी अच्छा पम्प करेगा लेकिन उसकी कम्युनिटी ने यहाँ पर डील दे दिया क्योंकि TRX के बाद XVG यहां पर काफी अच्छे तरीके से अपना पोजीशन बुक कर रहा है काफी अच्छे से न्यू सेकंड स्टार्ट कर चुका है और पूरी उम्मीद है कि वो न्यू एट कम से कम बनाएगा XVG वी कॉइन और उसके बाद ही वो करेक्शन ले सकता है लेकिन अगर एक बात आपको बताऊं मैं आपको जो XVG ने काफी अच्छे और काफी जल्दी अपना न्यू साइकिल स्टार्ट किया मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था एक्सवी जी इतने लिए न्यू साइकिल स्टार्ट करेगा क्योंकि दोनों तरफ एड्रॉप की बात यहाँ पर हो रही थी TRX और XVG दोनों के ऊपर फंडामेंटल काफी अच्छा न्यूज था और मेरा ज्यादा जो फोकस था वो TRX कॉइन पे था पर TRX कॉइन उतना अच्छा प्रोग्रेस नहीं दिखाया है यहाँ पर लेकिन XVG ने काफी अच्छा प्रोग्रेस दिखाया है खैर TRX की अगर टेक्निकल एनालिसिस की बात कर दे तो फिलहाल कुछ खास मूवमेंट नहीं है बिटकॉन टी आर के अंदर खास साइड uh, मार्केट स्लोली मोशन में जा रहा है कुछ खास चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है ना ही हमको कोई बोलिश या बी अरिश साइन देखने को मिल रहा है यहाँ पर इसके लिए अगर मैं कुछ और कॉइन पिकअप करने की कोशिश करूं तो मैं अगर आपको बताऊं तो जस्ट अ मोमेंट यहाँ पर मैं आपको कुछ और चेक करके बताता हूँ क्या मुझे कौन से कॉइन के ऊपर आपको बताना है बी एन कॉइन देख लेते हैं बाइनाइस कॉइन या फिलहाल क्या मोमेंट हमको देखने को मिलता है बाइनाइस कॉइन के लिए ठीक है काफ़ी अच्छे तरीके से अब वो साइकिल यहाँ पर वो ले जा रहा है काफ़ी अच्छी बात है यहाँ पर इसने हार्ड एंड शोल्डर पैटर्न को बनाया था लेकिन ब्रेकआउट नेगेटिविटी में होने के बावजूद भी उस पैटर्न को फॉलो नहीं किया है ज़्यादातर क्रिप्टो करेंसी की अगर बात करूँ तो बहुत से पैटर्न से जो प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं होते हैं और उसमें हमको काफ़ी ज़्यादा बहुत से लोग यही बोलते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस यहाँ वर्क नहीं कर रहा है डेट्स मतलब समझने वाली बात है पर कुछ पैटर्न ऐसे होते हैं जो फॉलो नहीं होते बट मेजोरिटी ऑफ जो पैटर्न है वो फॉलो होते हैं जनरली हेड एंड शोल्डर काफ़ी कम है लेकिन इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न काफ़ी ज़्यादा फॉलो होने को यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी में आपको देखने को मिलता है यहाँ पर अगर बात करते हो तो बी का तो आप देख सकते हो मार्केट जब से स्टार्ट हुआ है काफ़ी अच्छे तरीके से अप अब से अब मार्केट जा रहा है करेक्शन तो लेने का नाम नहीं ले रहे यहाँ पर हाई लिया लेकिन कुछ खास करेक्शन नहीं है फिर से यहाँ पर हाई लिया कुछ खास करेक्शन नहीं है लेकिन ये खुद का बीएनबी का कॉइन है और इनकी कम्युनिटी काफ़ी अच्छी है और काफ़ी अच्छे तरीके से अपने कॉइन को पम्प और डम्प ले सकते हैं लेकिन अभी फिलहाल जो पोजिशन पर है मुझे नहीं लगता है कि कोई खास पोजिशन है यहाँ पर परचेज करने के लिए क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर स्टॉकस्टिक के अंदर हमको डाइवर्जेंस बनते हुए दिख रहे बी एन बी कॉइन के अंदर उसके बाद अगर मैं क्यूटम को रैंडमली कॉइन उठा रहा हूँ कोई खास नहीं है पर रैंडमली कॉइन का अगर मैं बात करूँ क्यूटम की तो क्यूटम फिलहाल एक्यूमलेशन जोन में दिखा रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा एक्यूमलेट कर रहे हैं यहाँ पर मे बी ये नीचे तेजी से गिर सकता है या वापस अपना पोजिशन को होल्ड कर सकता है अपवर्ड जाने के लिए तो क्यूटम का बेसिकली पोजिशन को देख सकते हो उसके बाद अगर मैं बात करता होगा इस के की तो यहाँ पर उसने वेस्ट पैटर्न को तो प्रॉपरली ब्रेकआउट किया है और पर डोमिनेंस अगर मैं बात करता हूँ इसके तो काफ़ी स्लो तरीके से मूवमेंट ले रहा है जैसे अप लिया डाउन आया लेकिन यहाँ पर जो सिंपल मूविंग एवरेज कला ने इसको होल्ड करते हुए अपवर्ड की तरफ मूव कर रहा है तो यहाँ से बुलिस साइन थोड़ा सा दिख रहा है लेकिन मार्केट का अगर पर्सनली बात करूँ तो कम से कम फोर्टी फोर थाउजेंड सतुष या फोर्टी फाइव थाउजेंड सतुष के ऊपर मार्केट जाना चाहिए तो जो पर्सनल टारगेट की अगर मैं बात यहाँ पर आपको करता हूँ एक्स तो यहाँ पर सिक्सटी फोर थाउजेंड सतुषी के एम के ऊपर आप देख सकते हो वन
क्योंकि यहाँ पर अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पर एक पैटर्न फॉर्म हुआ था जिसको ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन कहते हैं पर यहाँ पर उसने पूरा फॉलो नहीं किया ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन इट मीन्स के मार्केट को यहाँ पर टेस्ट लेना है यानी फोर्टी थाउजेंड के आसपास तक लिस्ट कॉइन को आना है बट ज़्यादा सब आपको बता चुका हूँ काफ़ी ज़्यादा कॉइन्स हैं जो कि फॉलो नहीं करते हैं टेक्निकल एनालिसिस बिटकॉइन के अंदर कुछ पैटर्न को फॉलो नहीं करते ब्रॉडनिंग है हेड एंड शोल्डर है बाकी जो दूसरे रिवर्सल पैटर्न है बेसिकली उस चीज़ को प्रॉपर तरीके से फॉलो और काफ़ी अच्छे से फॉलो कर रहे हैं जो कि मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर ऑलरेडी आपका एक्सप्लेन कर चुका हूँ कौन से वो पैटर्न तो आप बेसिकली आप जाकर उसमें देख सकते हो सो भाई उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो को यहीं एंड करना चाहूँगा क्योंकि जो भी मेन मेन चीज़ है मैं आप सभी को एक्सप्लेन कर चुका हूँ इसी तरीके से अपना सपोर्ट बनाए रखिए अपना अपना प्यार मुझसे शेयर करते रहिए बस लाइक कॉमेंट और शेयर बनाते रहिए ताकि मुझे इंस्पिरेशन मिले और मैं कभी भी ये माइंड में दिमाग में ये चीज़ ना लो कि मैं चैनल को स्टॉप कर दूँगा इस नगर सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अल्लाह हाफिज़ जय हिंद